இங்கே ஒரு முஸ்லீமானவர் கூட பாகிஸ்தான்லேருந்து வந்தவங்க கிடையாது அலிகரில் போராடக்கூடிய முழுக்க முழுக்க இந்திய மாணவர்கள் வெறும் முஸ்லீமானவர் மட்டுமா போராடுற அதுவும் இல்லை நேற்று தடியடி வாங்கிட்டு ஒரு பொண்ணு பேட்டி கொடுக்குது நான் இந்து மதத்தை சார்ந்தவள் இந்த விஷயத்துக்காக அரசியலமைப்பு சட்டத்தை பாதுகாப்பதற்காக களத்தில் நிற்கிறேன்னு பேட்டி கொடுக்குது அப்போ நீங்கள் வந்து இதை முழுக்க முழுக்க திசை திருப்புறது அப்போ நீங்கள் இன்னொரு பக்கம் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் போராட்டம் நடக்குது அதுக்கே நீங்கள் இந்த சாயத்தை கொடுக்கல அவங்கள ஏன் வந்து நக்சல்னு சொல்லலை ஏன் வந்து இஸ்லாமியர் போராட்டத்தை மட்டும் அந்த முத்திரை குத்துறீங்க பாகிஸ்தானோடு அப்போ இவங்க நோக்க யாருக்கு மதப்பார்வை இருக்கீங்க ஒரே நேரத்தில் பல இடங்களில் போராட்டம் நடக்குது இதே விஷயத்தை எதிர்த்து இதே சட்டத்தை எதிர்த்து ஆனால் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் நடக்கக்கூடிய போராட்டத்துக்கு வந்து இவங்க அந்த வண்ணம் பூசலை அலிகார் முஸ்லீம் பல்கலைக்கழகத்திலேயே ஜாமியாலே நடந்த அந்த வண்ணத்தை பூசலங்கன்னா மதப்பார்வை இங்கே யாருக்கு இருக்கு சட்டத்தை பலரும் பல காரணங்களுக்காக எதிர்க்கிறாங்க ஒவ்வொருத்தரும் அவங்கவுங்க பார்வையிலிருந்து எதிர்ப்பாங்க அப்போ எதிர்ப்பை எதிர்ப்பாக பார்ப்பீங்களா எதிர்ப்புக்குள்ள மத வண்ணம் பூசுவீங்களா அப்போ இதில் தான் நம்ம பார்க்க எதிர்க்கிறவங்க உள்நோக்கத்தோடு பேசுகிறார்கள் எதிர்க்க மாணவர்கள் மட்டும் பார்க்கக்கூடாது அதில் ஜிகாதிகளோ அல்லது நக்சல் சிந்தனை கொண்டவர்களோ ஊடுருவிக்க கூடும் அதையும் நம்ம நுட்பமா பிரிச்சு தான் பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆட்சியில் இருக்கக்கூடியவங்க போராடக்கூடிய மாணவர்களுக்கு உள்ள பூந்து அந்த போராட்டத்தை நிர்மூலமாக்கி யார் யார் அதில் எப்படி பூந்திருக்காங்க இன்னைக்கு வந்து விழாவாரியாக தெரிஞ்சு போச்சு வீடியோக்கள் வெளியிடப்பட்டிருக்குது காவல்துறை என்ன வேசத்துக்குள்ளே போச்சு காவல்துறை வேசத்துக்குள்ளே யார் யார் போனாங்கன்றா இன்றைக்கி தெரிஞ்சு போச்சு அப்போ போராட்டம் ஒன்று மாணவர்கள் முன்னெடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அது சீர்குலையணும் என்பது அவங்களுடைய நோக்கமா இருக்குமா சார் போராட்டம்னு வருது போராட்டம் நடக்கக்கூடாதுங்கிறது யாருடைய நோக்கம் யாருடைய நோக்கமா இருக்கும் சார் எந்த ஆட்சியும் போராட்டம் நடக்கிறத விரும்பாது ஆனா போராட்டம் நடத்துற பிரிவினர் வன்முறை அப்படின்னு ஒன்று வருது பொது சொத்துக்கு சேதம் விளைவிக்கிறாங்க அப்படின்னு வந்தா போராட்டத்தின் பெயரால் தான் அது நடக்குது எங்களுக்கு சம்பந்தமே இல்லைன்னு எப்படி போராட்டக்காரங்க ஒதுங்க முடியும் ஒரு அரசு வந்து ஒரு கட்டத்தில் எப்படி வேடிக்கை பார்க்க முடியும் பொது சொத்துக்கு சேதம் விளைவிக்கிறத பத்தி இங்க இருக்கக்கூடிய அரசுகள் பேசலாமா முதல்ல இந்த ஜெயலலிதா அம்மையார் வழக்கு வந்தபோது தீர்ப்பு வந்தபோது இங்கே வந்து பொது சொத்துக்கு சேதம் விளைவிச்சது யார் எதிர்கட்சியா ஆளுங்கட்சியா இந்த கோயம்புத்தூரில் இந்து முன்னணியை சார்ந்த சசிகுமார் படுகொலையான போது பத்து கிலோமீட்டருக்கு அந்த உடலை எடுத்துகிட்டு போய் ரெண்டு புறம் இருக்கக்கூடிய வாகனங்களை அடித்து உடச்சி கடையை அடைச்சி உடச்சி காவல்துறை வாகனத்தை தீட்டு கொளுத்தி இவ்வளோ வன்முறையும் செஞ்சது யார் அப்பப்பெல்லாம் காவல்துறை தடியடி நடத்திச்சா துப்பாக்கி தூக்குச்சா ஒருத்தர் மேலேயாவது பொது சொத்துக்கு இங்கே யாராவது சேதம் விளைவிக்காமல் இருந்திருக்காங்களா அப்புறம் பொது சொத்து பொது சொத்துங்கிறாங்க அந்த மாணவர்கள் பொது சொத்து இல்லையா வெறும் கட்டிடமும் கல்லும் பஸ்ஸும் தான் பொது சொத்தா அந்த மாணவர்கள் இந்த நாட்டினுடைய சொத்தா இல்லையா அப்போ அவங்கள வந்து இவ்வளோ மூர்க்கமாக தாக்குறீங்களா அவங்கள வந்து துப்பாக்கியால் சுடுறீங்களா அது வந்து இந்த நாட்டுக்கு வந்து இழப்பு இல்லையா அப்போ அந்த மாணவர்கள் போராட்டத்தை வந்து திசை திருப்ப வேண்டிய தேவை அரசுக்கு தான் இருக்குது போராட்டம் திசை திரும்பினா போராடக்கூடியவனுக்கு தானே நட்டு அவன் ஏன் அதை போய் வன்முறை செய்ய போகிறான் அவன் போராடுறதே தன்னுடைய கோரிக்கையை நாட்டு மக்களுக்கு பிரகடனம் செய்வதற்கு அப்படிப்பட்டவன் வன்முறையில் இறங்கினால் அது அவனுக்கு தானே பின்னடைவு அவனுக்கு தெரியாதா போராடுறவனுக்கு தெரியாதா அப்போ போராட்டம் திசை திருப்பப்படுகிறது என்றால் அது அரசுக்கு லாபம் அப்போ திசை திருப்பப்படுவதற்காக அரசு அங்கே போய் வேலை செய்யுது காவல்துறை அங்கே போய் அது இடைவெளி செஞ்சு அதை திசை திருப்பதை தான் நம்ம பார்க்கணும் ஒரு இடைவேளைக்கு பிறகு பேசுவோம் ஒரு சிறு இ